சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் பொன்முடி மற்றும் அவரது மனைவிக்கு தலா மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் பரபரப்பு தீர்ப்பு பொன்முடி மற்றும் அவரது மனைவிக்கு சிறை தண்டனையுடன் சேர்த்து தலா ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் அபராதம் வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்த வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி சொத்து குவிப்பு வழக்கில் மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிப்பு எதிரொலி பொன்முடியின் எம்எல்ஏ பதவி பறிபோனது பொன்முடி எம்எல்ஏ பதவியை இழந்ததால் இடைத்தேர்தலுக்கு தயாராக திருக்கோவிலூர் தொகுதி மும்பை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை சுட்டிக்காட்டி இரண்டு மாதங்களுக்குள் இடைத்தேர்தல் நடைபெறுவது உறுதி என சட்ட வல்லுநர்கள் தகவல் சிறை தண்டனையால் அஸ்தமனமானது பொன்முடி அரசியல் வாழ்க்கை எதிர்காலத்தில் தேர்தலில் போட்டியிடுவதை சந்தேகம் பொன்முடியிடம் இருந்த உயர்கல்வித்துறை சர்ச்சைகளுக்கு பெயர் போன ராஜகண்ணப்பனுக்கு ஒதுக்கீடு பட்டியல் இனத்தை சேர்ந்த வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரை சாதி பெயரை சொல்லி இழிவுபடுத்தியதால் போக்குவரத்துத்துறை பறிக்கப்பட்ட நிலையில் உயர்கல்வித்துறையை கூடுதல் பொறுப்பாக வழங்கியது விடியா அரசு அடுத்தடுத்து ஊழல் வழக்குகள் சர்ச்சைகளில் சிக்குவதுதான் ஸ்டாலினின் அமைச்சரவையா உயர்கல்வித்துறையை ராஜகண்ணப்பனிடம் கொடுத்ததன் மூலம் திறமையானவர்கள் அமைச்சரவையில் இல்லை என்பதை ஸ்டாலின் நிரூபித்துள்ளதாக மக்கள் கருத்து கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடியில் மக்கள் விருப்பத்திற்கு எதிராக சிப்காட் அமைக்கும் முயற்சிக்கு கடும் கண்டனம் பணிகளை உடனடியாக கைவிட விடிய அரசுக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி வலியுறுத்தல் வானிலை மையத்தின் எச்சரிக்கையை விடிய அரசு அலட்சியப்படுத்தியதால் கனமழை வெள்ளத்தால் மக்கள் கடும் பாதிப்பை சந்தித்தனர் எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு இந்த பேரிடர் காலத்தில் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது இந்த அரசுக்கு இதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளவில்லை இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டு கூட அதையெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்தாத காரணத்தினால்தான் இவ்வளவு சிரமத்துக்கு உள்ளாகிறார்கள் பருவமழை தொடங்கும் முன்பே பல்வேறு துறைகளை ஒருங்கிணைத்து பொம்மை முதல்வர் ஆலோசனை வழங்காதது ஏன் எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி ஊழல் செய்வதே திமுகவின் சாதனை எதிர்கட்சித் தலைவர் கடும் விமர்சனம் இந்தியா கூட்டணி குழப்பத்தில் உள்ளதாக எதிர்கட்சித் தலைவர் விமர்சனம் அடுத்த கூட்டம் வரை கூட்டணி நீடிக்குமா என்பதே சந்தேகம் என சாடல் ஆய்வு செய்வதாக கூறி தூத்துக்குடியில் நாடகத்தை அரங்கேற்றிய விடிய அரசின் முதல்வர் ஸ்டாலின் இடுப்பளவு தண்ணீரில் தத்தளிக்கும் போது தேடி தேடி சென்று கணுக்கால் அளவு தண்ணீரில் ஆய்வு செய்வதாக என மக்கள் கேள்வி தூத்துக்குடியில் திமுக எம்பி கனிமொழியை வழிமறித்து முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள் முகாம்களில் தங்கி உள்ளவர்களுக்கு மூன்று நாட்களுக்கு மேல் உணவு வழங்கப்படவில்லை என புகார் சென்னை எண்ணூரில் கச்சா எண்ணெய் கலந்ததால் பதினெட்டு நாட்களுக்கு மேலாக வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கும் மீனவர்கள் பாதிப்புகளை முழுமையாக ஆய்வு செய்யாமல் விடிய அரசின் அதிகாரிகள் கடமைக்காக அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டு சென்னை எர்ணாவூர் பகுதியில் சிபிசிஎல் கச்சா எண்ணெய் கழிவுகளால் குடியிருப்புகள் பாதிக்கப்பட்ட சம்பவம் சேதமடைந்த பொருட்களை புதிதாக வழங்க கோரி பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் சாலை மறியல் விடியா திமுக ஆட்சியில் சென்னையில் கள்ளச்சந்தையில் அமோகமாக நடைபெறும் மது விற்பனை கூலி தொழிலாளிகள் அதிகாலை மூன்று மணிக்கே குடித்துவிட்டு டாஸ்மாக் வாசலில் கிடப்பதால் நெருக்கதியாகும் குடும்பங்கள் நடுத்தர மக்களின் வீடு வாங்கும் கனவில் மண்ணை அள்ளி போட்ட விடிய அரசு காலி மனைகளுக்கான வரி கட்டண அனுமதிக்கான வரி உயர்வை தொடர்ந்து பழைய வீடுகளுக்கான மதிப்பீட்டுத் தொகையும் இருமடங்காக உயர்த்தியதால் அதிர்ச்சி 
வெள்ள நிவாரணத் தொகை வழங்கப்படாத நிலையில் வழங்கிவிட்டதாக குறு செய்தி வந்ததால் மக்கள் அதிர்ச்சி வண்ணாரப்பேட்டையில் உள்ள நியாய விலைக் கடையில் நடைபெறும் முறைகேடு குறித்து விசாரணை நடத்த கோரிக்கை கோவையில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் பொங்கலூர் பழனிசாமியின் மகன் வீட்டில் கர்நாடகா லோக் ஆயுக்தா போலீசார் சோதனை கர்நாடகாவில் நடத்தி வரும் தொழிலில் மோசடி செய்த புகாரில் சோதனை என தகவல் விழுப்புரம் மாவட்டம் வெள்ளிமெடுமேட்டை பகுதியில் கோவில் நிலத்தை ஆக்கிரமித்து திருமண மண்டபம் கட்டிய திமுக பிரமுகர் உடனடியாக இடிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பழனி நகராட்சி பள்ளியில் திமுக எம்எல்ஏ செந்தில்குமார் கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சியில் தமிழ் தாய் வாழ்த்தின் போது செல்போன் பேசிக் கொண்டிருந்த நகராட்சி ஆணையர் தமிழ் தாய் வாழ்த்தை அவமதித்த செய்த ஆணையர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க மக்கள் கோரிக்கை சென்னை புளியந்தோப்பு பகுதியில் கழுத்தறுக்கப்பட்ட நிலையில் கிடந்த இளைஞரின் சடலம் விடியா திமுக ஆட்சியில் கொலை நகரமாக தலைநகர அரசி கடத்தலுக்கு உடந்தையாக இருக்க பத்தாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய குடிமைப் பொருள் வழங்கல் குற்றப்பிரிவு பெண் தலைமை காவலர் கைது விடியா ஆட்சியில் ரேஷன் அரிசி கடத்தலுக்கு காவலர்களே உடந்தையாக இருப்பது அம்பல திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி அருகே அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு உடல்நலம் பாதிப்பு பள்ளியில் காலை உணவு சாப்பிட்ட நிலையில் பத்தொன்பது பேருக்கு வாந்தி வயிற்று வலி தமிழ்நாட்டில் அடுத்த ஏழு நாட்களுக்கு மிதமான மழை தொடரும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்